Hello, Kinder. How are you? I'm fine. Good. Seguimos con nuestra unidad why. Chuck's new clothes. Pero esta es nuestra clase number two. ¿Y en esta clase qué hacemos? Repasamos el vocabulario que hemos estado aprendiendo. ¿Y cómo estamos haciendo un repaso de nuestro vocabulario? Vamos a ver el siguiente video donde ustedes, ustedes tienen que listen and repeat. ¿Ok? Y luego, después de ese video de listen and repeat, ustedes van a disfrutar del video de la canción de la unidad. Atento. Hat. Shirt. Vest. Pants. Jumper. Jacket. Jeans. Boots. I've got a white hat, hat, hat I've got a blue shirt, shirt, shirt I've got a white vest, vest, vest I've got purple pants, pants, pants I'm a cowboy, look I've got a green jumper, jumper, jumper I've got a brown jacket, jacket, jacket I've got blue jeans, jeans, jeans I've got brown boots, boots, boots I'm a cowboy, look Lo hicieron muy bien. Ahora los invito a que disfrutemos de la story. Attention. Chuck the cowboy and Hank the horse are in the desert. Chuck is tired. I'm tired. <sighs> Chuck puts up his tent and goes to sleep. <sighs> <sighs> Hank is hungry. I'm hungry. Nay! Chuck is angry. Look at my shirt! Look at my jeans! Look at my hat! Chuck is very angry. Hank is sad. Oh, I'm sorry. Nay. Oh. Then Chuck has an idea. Oh, look at my shirt. Look at my jeans. And look at my hat. <laughs> Hank is happy. Now Chuck's got a new shirt, new jeans, and a new hat. Chuck is happy, and Hank is happy too. That's it. Y seguimos nuestro repaso del vocabulary, ¿cierto? Y ahora nos vamos a ir con el vocabulario de feelings. Y en el siguiente video tienen que hacer lo mismo que en el primero. Listen and repeat. Y luego viene el video de la canción de los feelings. Attention. Hungry. Tired. Angry. Sad. Happy. Yum, yum. 
I'm tired, I'm tired. Yawn, yawn. I'm tired, I'm tired. Yawn, yawn. Mm. Ooh, I'm angry, I'm angry. Ooh, I'm angry, I'm angry. I'm happy. Yippee! Yahoo! I'm happy. I'm happy. Yippee! Yahoo! Ha, ha, ha. Y ahora vamos a seguir repasando, pero esta vez la estructura gramatical, ¿se acuerdan? Grammar. Para describir la ropa en esta unidad vamos a ocupar la estructura I've got. Recordar que ocupo I've got a con aquella ropa que no tiene la S final. Cuando la ropa tiene la S final, no le agrego A. Luego, nombro el color y el nombre de la ropa que estoy describiendo. Miremos los siguientes ejemplos. I've got a white hat. I've got brown boots. La segunda estructura que ocuparemos es para los feelings el cual debo decir I'm. Veamos los siguientes ejemplos. I'm tired. I'm sad. Y ahora vamos nuevamente a revisar el vocabulario de cross curricular. ¿Se acuerda que tiene que ver con la ropa y con lo que se hace la ropa? ¿Sí? Con el material que se ocupa. Vean el siguiente video. Jumpers are made from wool. And wool is from sheep. T-shirts are made from cotton. And cotton is from a plant. Cotton grows on plants. We take the balls to make cotton. Then we make t-shirts for a hot and sunny day. Nuestra clase number two. Así que les digo bye bye. See you.